，这回实在是没办法了。俺爸妈非得叫俺一家三口赶出去。呀，不过这样也好。嗯。哎、呃，我实在受够俺爸妈了。呃，我现在算是深切体会到了，好胳膊好腿不如一张好嘴。那听你这样说，肯定家庭有点不和谐。俺、嗯、有，俺弟兄俩，我老大。今年都三十八了哦，说实话了，这、呃、一家呢都在一栋房子里住哦。这现在俺爸从小，他都是乡间，因为我比俺弟大十一岁哦。人家都说长兄如父，你多照顾点弟弟也是应该的。哎、呃，其实我没有怨言。嗯，从小到大，在俺家里边的大大小小的事啊，大部分都是我干的。哦，啊，都那俺爸妈从小啊，他都乡间啊。嗯都是我，都是一俺爸妈一早都说，俺两口子对他不好，虐待他了。<笑>哎，就是没有俺弟弟、弟媳妇他们孝顺好。哎，天天就是这一句话。那有啥说啥，虽然说有点不和谐，或者说有点偏心，也不至于赶出去吧？哎，这我给你提，你都别说了。嗯。这不是俺一家呢，都在一个房子里住吗？对呀、啊。这现在啊，俺爸妈突然间提出、嗯、要叫我在外边。给俺兄弟买套房子，那这是为啥？要么都叫俺赶走，这是为啥？这是为啥？俺兄弟媳妇说了，他不希望跟外人住到一块儿。外人？对啊。啊，就是你。是了。那亲弟弟，可不是吗？<笑>你说我平常一个送外卖的，嗯，所以说一个月挣的钱，给俺爸妈点儿，嗯，俺孩子开销。再加上还得有时候还得给俺弟点儿，根、啊、本都攒不住一分钱，哪来的钱买房子？那你的意思是准备把这个姻缘卖了买房子？这是俺媳妇儿的陪嫁姻缘、啊，一开始陪嫁四个嘞、啊，所以说遇到点难处，我都给他卖一个、啊，这都卖到最后一个了。那有啥说啥，你要经常出这些东西的话，你应该知道这些姻缘的价值啊，卖不了房子。上哪买房子我也知道，嗯，咱他既然叫我赶走啊。受了三十多年的气了，从小到大，我也行了。<笑>嗯，俺一家三口出去住，嗯，啊，最起码卖个租房费，哦，不用再受到了气，有可能还能攒住点钱。哦，哈哈哈、嗯、啊，不是买房子就行，租、嗯、房子的话绝对没任何问题。嗯、首先啊，你这门医院一眼开门就是真的，而且啊还不是普通的医院，你这个是袁大头，是九年的九年精发班。还是你说那这还不是普通的？嗯，对。那我买那些，人家也没有跟我说过，它不是普通的、啊。呃，你那几个我没有看，我不知道。嗯、我只说的是这个。哎，老板，你这人真实在，你还给我说一眼，你都看出来不是普通的、嗯。对对对。都知道不是普通的，不是更贵一点吗？啊，是嘞是嘞，我给你看一下吧。嗯。首先，你这个是九年精发，发丝还是可以的，有一些低光，原汁原味老包浆，状态的话属于通货，每平品相，会比。比普通的大头贵一部分，嗯、你看像这个点数芒是 B 芒，没任何问题。背面也是原汁原味老包浆。如果说你是普通的大头啊，目前一千一个，没任何问题。多少钱一个？一千。我以前卖的都是五百啊。那只能说，呃，比较低。是了，这个咱只能就事论事。这个你找我看了，嗯、我给你报这个价位、嗯。你这个酒精啊，会比普通的大头再贵一部分。状态还是可以的，因为酒精完了就是他的发丝，你这个发丝也算得上钢丝发。目前的话，给您看到一千八，没任何问题。一千八？对。哎，那这还中了，还最起码够我交俩月房租了、啊。那老板，你这人真是的。这是应该的。我以前卖那些啊，都是五百块钱一块卖的。你说的这是哪一年的事儿？大部分都是去年和前年卖的。呀。你要是去年和前年的话，那还是最高点嘞，一个都得一千多了嘞。你那你要不然说我老板，你这只说是实在的，<笑>是这样的。人家告诉我不是普通的。嗯，对对，有啥说啥、啊。年轻人嘛，挣钱容易点，挣该挣的钱不能挣那黑银钱。嗯，是的。是这样，老哥，刚才你就说这只有一个了，媳妇儿的陪嫁姻缘。可不是了吗？呃，这等于说是娘家给他的念想和一份纪念。如果说出老的话，就没了。
，那俺媳妇跟着我受苦受累，她也愿意帮我，那我也没办法，那等我有钱了再帮，再还，再补给她了，那吗？我也不想叫她受我冷去了。<笑>那行那行，嗯，有啥事儿啊，老哥、嗯？这个家庭琐事啊，最重要的就是沟通。你刚才就说了，好胳膊好腿不如一张好嘴，适当的和父母沟通一下，也没有也没有必要搬出去住。我想搬出去嘛，三十多年了，我都出生了二十，搁这二十讲了。对，那俺这个兄弟媳妇说。了，他两口子都说了，他不愿意跟外人住一块儿，我有啥办法？那是，那是有道理。嗯、俗话说的好啊，家家都有一本难念的经。我并没有经历过你这样的事情，劝也劝不了。嗯、呃，但是啊，还是给你个意见，就是租房子的话、嗯，也别离父母太远，经常回去看看，好吧？呃，你说的也对啊、嗯。既然你说给这个价格了，对，你要不然你都给你。行行行行，那我给你算一下，嗯、老哥。好嘞。